j'ai regardé les 100 pires films de l'histoire. Et dans ces 100 films, il y avait Aladdin 2. Problème, Aladdin 2, ça a été mon film préféré pendant très longtemps. Tu vas pas que tu me saoules avec ton histoire. Deuxième problème, quand j'ai demandé sur YouTube quel était le pire film du monde, ce gars m'a répondu ça. Du coup, pour prouver à Hugo qu'il avait tort, j'ai passé ma soirée à construire le triangle ultime des films nuls. Et dans cette vidéo, je vais regarder tous ces films pour voir si franchement, Aladdin 2, c'était si nul que ça. Et du coup, pour commencer, qui de mieux que Dragon Ball Evolution J'ai grandi avec Dragon Ball. Mon père a grandi avec Dragon Ball. Et c'était mauvais. Non, je troll. J'ai bien aimé, c'était cool. J'ai juste pas compris pourquoi Piccolo ressemble à ça. Tiens, B. Super Mario Bros. Le film était cool. Faudra juste m'expliquer, elle est où, Peach Tiens, ah. Pixel J'ai toujours été un homme. Genre j'étais ce geek qui passait toute sa journée dans sa chambre à jouer à Pokémon Ultra Soleil sur sa 3DS. Donc Pixel, bah ça fait partie de mes films préférés. Et en plus, il y a Tyrion et Sean Bean dans le film, donc que demander de plus Tiers S. Street Fighter, la légende de Chun-Li. J'avais très peur avant de regarder ce film. Bah ouais, comment on peut faire un film à partir d'un jeu de combat Réponse, on peut, mais le film sera mauvais. C'est nul Tiers C. Tekken 2. Même problème que pour Street Fighter, mais en pire. De toute façon, j'ai jamais joué à Tekken. Je crois que j'ai pas tenu plus de 30 minutes sur celui-là. Tier D, les chevaliers du Zodiac. Tout le monde m'avait dit que ce film était horrible. Et bah moi, j'ai bien aimé. Il y a l'acteur qui joue Zoro dans la série One Piece. Ce gars est stylé. Les combats sont stylés. Cette scène est magnifique. Bref, le film est cool. Et en plus, là aussi, il y a Sean Bean dans le film. Tier A, Death Note. Un mec qui peut tuer des gens avec un cahier. Un autre qui s'assoit bizarrement. Et un démon de la mort. Le film respecte ces trois trucs. Donc c'était cool. Par contre, je commence à avoir un peu mal aux jambes. Tier B. Staying Alive. Pour l'instant, à part Pixel, il n'y avait aucun film dans cette vidéo que j'avais vraiment bien aimé. Mais ça, c'était avant Staying Alive. En gros, Travolta, c'est un danseur. Sauf qu'il danse pas assez bien pour être pris dans le spectacle qui a lieu chaque année à Broadway. Non. Mais c'est son rêve. Et sa meuf, elle, elle fait déjà partie de ce spectacle. Et là, il remarque une autre meuf. Mais pas sa copine. Et il tombe amoureux de cette meuf. Et donc cette meuf, c'est la star du show. Et d'ailleurs, depuis, Travolta a été accepté dedans. Et du coup, genre, tout le film, c'est sur la préparation du spectacle pour la fin de l'année. Et sur le triangle amoureux entre Travolta, la meuf star du show, et l'ancienne copine de Travolta. Et donc, comme en ce moment, je suis en train de me taper tous les épisodes de The Office, un triangle amoureux, je suis juste fou. Tiens, S. Cendrillon j'ai jamais aimé les comédies musicales. La seule que j'aime un peu, c'est Singing in the Rain. Sauf que là, Cendrillon, c'est pas de ce niveau. Non, là, genre juste, tu prends Camilla Cabello, une histoire sans intérêt, et des chansons toutes les 5 minutes, et t'obtiens ça. <rire> Heureusement, j'avais Talissi pour m'aider à survivre. <rire> Tiers C. Gigli. Tu vois qui c'est, Ben Affleck Tu vois qui c'est, Jennifer Lopez Bah là, le film, c'est juste une romance de 2 heures entre les deux. Tout le monde a détesté. Moi, j'ai adoré. Tiers A. Je pouvais pas faire une vidéo sur les pires films de l'histoire sans parler des films de requins. Du coup, j'en ai regardé 11. The Requin. Le film s'appelle The Requin, mais on voit le requin qu'après 52 minutes de film. C'est long, 52 minutes de film. Tiers, c'est Shark Knight 3D. C'est le seul film de requin où le méchant du film, c'est pas le requin, justement. Peut-être pour ça que c'était cool, d'ailleurs, mais le film était pas en 3D, par contre. Remboursez-moi. Tiers B, Les Dents de la Mer, 4. Le premier était cool, celui-là moins. C'était tellement long que j'ai joué aux échecs pendant le film. Et j'ai gagné. Donc let's go, mais pas pour le film. Tiers D, Jurassic Shark. Ça, c'était une masterclass. Un vrai classique, genre. Y a rien qui va dans ce film. Les acteurs sont nuls. Les effets spéciaux, vous avez vu le requin, les gars. Pour le coup, c'est une expérience sensorielle à regarder. Faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie pour comprendre, je pense. Tiens, E. Mega Shark versus Mega Shark. Bon là c'est juste un gros requin contre un autre gros requin, mais en fait cet autre gros requin c'est un robot. Cherchez pas à comprendre les gars. Tiers D. Shark Nado. Là c'est juste une tempête de requins. J'ai abandonné à ce niveau. Ah oui, il y a eu 5 suites aussi. Cherchez pas à comprendre les gars, ça fait un mois que j'essaye de comprendre. Tiers B. One Mist Call. Très content de pas voir de requin dans celui-là. Non là ça parle juste d'un démon qui tue les gens après les avoir appelés. Du coup je réponds plus à personne. Tiers C. Winnie the Pooh, Blue Dan Honey. Tu te rappelles de Winnie l'ourson Bah là c'est juste Winnie l'ourson mais qui tue des gens. Le film est moche, j'aime pas les films moches. Le film est gore, j'aime pas les films gore. Le film est long pour rien, je n'aime pas les films longs pour rien. Je n'aime pas ce film. Tiers D. Axe. Ce film est réputé comme le pire film d'horreur de tous les temps. Spoiler, je confirme. Des fois le film est en plein écran, mais d'autres fois il est en carré. Il y a même une prise dans le film qui est deux fois. C'est hilarant. Les gars. Non, le film est tellement nul. J'ai remis ma vie en question pendant ce film. Tiens, E. 2025, The World Enslaved by a Virus. Oui, c'est un film sur le Covid. C'est déjà pas une bonne idée, mais en plus le film est juste mauvais. Il y a genre des scènes de 10 minutes de dialogue qui servent à rien. On dirait que le film a été filmé par un Kiddy Zoom. Et je crois pas que dans les 1h31 de film, il y ait un seul décor qui paraissent un tout petit peu crédits. Bref, c'était vraiment pas une bonne idée. Tiens, eux. Cats. 
Je sais même pas si j'ai envie de parler de ce film. Contexte, personne n'a aimé le film quand il est sorti. Et plot twist, bah j'ai pas aimé aussi. C'est une comédie musicale, les gars. J'aime pas les comédies musicales. C'est une comédie musicale avec des chats. Mais avec des chats qui ressemblent à des humains. Je vais en faire des cauchemars. Donc tu vas en faire des cauchemars aussi. Donc, tiens. Jason Derulo en chat, Idris Elba en chat, James Corden en chat et Tyler Swift en chat. Bonne nuit à toi. Je pense que je vais porter plainte contre les réalisateurs de ce film. Tiers des... Birdemique. L'histoire du film, c'est la Terre est envahie par des oiseaux qui veulent tuer les humains. Sauf que les oiseaux arrivent au bout de 47 minutes de film. C'est très long, 47 minutes de film. Et les oiseaux ressemblent à ça. Je commence à croire qu'Alain Nado était pas si horrible, franchement. Tiens, euh, trop land. Ok, encore des trolls, mais là c'est un dessin animé. Un dessin animé moche. On dirait que tout le film se passe sur un terrain de golf dans Wii Sport. Jeu qui est sorti en 2006. Sauf que Trollland, c'est sorti en 2016. 10 ans plus tard. Même dans mes pires cauchemars, ça ressemblait pas à ça. Tiens, eux. Le monde secret des emojis. Il est bien connu ce film, mais pas pour la bonne raison, je crois. C'est un film sur les emojis. Ouais, ouais, t'as bien entendu. Un film sur les emojis. Même avant qu'ils sortent, on savait que ça allait mal vieillir. Spoiler, ça a mal vieilli. Les dialogues sont nuls. L'animation est ok, mais franchement, j'arrive pas à m'impliquer dans une histoire d'amour entre des emojis. Et le film est genre mi-bizarre, mi-cringe, mi-creepy. Bref, c'était tellement nul que c'en est drôle. Tiers des... Food Fight. Tu vois ce que c'est Toy Story Voilà, c'est la même mais dans un supermarché et pas fait par Pixar. Donc ça ressemble à ça. Film de Neuil. Et je sais pas pourquoi, mais il y a la Marseillaise à un moment du film. Voilà, je savais pas quoi faire de l'info, mais je voulais la placer. Tiers D. Trump versus The Illuminati. Je crois que tout est dans le nom. C'est un film en 3D, la 3D est pas belle. Il y a une scène avec Trump qui danse devant des aliens. Trump est pas beau, les aliens sont pas beaux, les blagues sur Trump sont pas drôles, l'histoire est incompréhensible. Je crois que je me suis endormi devant ce film plusieurs fois. Lâche tout. Batman and Robin. Il doit y avoir au moins 30 films sur Batman qui sont sortis dans l'histoire. J'en ai vu quelques-uns, j'ai pas vu The Dark Knight, mais même en l'ayant pas vu, je peux affirmer que le film là est meilleur que The Dark Knight. Preuve, voici la première scène. Le film est globalement bizarre, mais du coup c'est drôle. Tiers C. Suicide Squad. Je vous ai déjà dit qu'Alan 1 2 est mon film préféré, non Bah en fait j'ai menti. Il est ex -aequo avec Suicide Squad. Je sais les gars, je sais que les gens aiment pas ce film. Mais moi j'adore. J'ai dû le voir genre 6-7 fois, et c'est toujours autant un banger. L'intro est légendaire. Will Smith est stylé. Margot Robbie, c'est Margot Robbie les gars. J'arrête les taux en joker, je sais que les gens l'aiment pas. Moi j'aime bien. Il y a du Eminem, il y a du Queen dans le film, et le film a gagné un Oscar. And the Oscar goes to... For Suicide Squad, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini and Christopher Nelson. Le premier qui commente que Suicide Squad est un mauvais film, je le banne à vie de la chaîne. Tiens, S. Morbius. Je sais très bien à quel point les gens détestent ce film. Et franchement, je crois que je suis du même avis. Pourtant, il y avait des bonnes idées, hein. Genre, Morbius qui est à la fois gentil et des fois méchant, la réalisation qui est ok, mais même avec ça, il y avait trop de mauvaises idées, les gars. Je pense qu'il faut juste mieux l'oublier, ce film. Tiers, C. Madame Webb. Un film avec Sidney Sweeney en Spider-Man. Ça peut être que incroyable, non Bah non, du coup. Parce que Sidney Sweeney en Spider-Man, ça dure 30 secondes sur un film de 1h56. Mais le film est cool, les gars. Enfin, en vif. La Madame Web qui peut voir dans le futur, c'est stylé. Le reste, c'est moyen. Et par pitié, stop les zooms comme ça. Ça me donne envie de vomir. Tier B. Les 4 Fantastiques. Je connais le nom, les 4 Fantastiques. Je vois à peu près qui c'est. Par contre, je savais pas que Captain America en faisait partie. Tier C. Green Lantern. Deadpool c'est très drôle, Deadpool dans un costume vert c'est moins drôle, et Deadpool dans un costume vert ça vieillit mal. Je pense que les effets spéciaux de Green Lantern m'ont donné envie de casser mon écran environ 46 fois. Tiers C. Ant-Man et la guêpe, quand tu mania. Je suis toujours hype quand je vois l'intro d'un film Marvel, je pense on est tous pareils. Mais cette fois-ci je crois que c'était le seul moment cool du film. Entre le méchant le moins charismatique de l'histoire de Marvel, ce neuil et l'histoire beaucoup trop longue et nulle, au moins j'ai rattrapé ma mauvaise nuit d'hier, merci les gars. Tiers C. Thor. Love and Tender. Thor c'est un mec cool, genre pour de vrai. Thor c'est un mec musclé, Thor c'est un mec qui joue à Fortnite, franchement c'est un bon gars. Et le film était drôle, genre vraiment drôle. Pas le meilleur des Marvel, mais je comprends pas pourquoi les gens détestent ce film. Faudra juste m'expliquer pourquoi j'ai envie d'adopter une chèvre maintenant. <rire> Tier B. Les parodies c'est drôle, sauf quand c'est des films et que c'est pas Scary Movie. Date Movie. C'est une parodie des comédies romantiques et je crois que je crois plus en l'amour, globalement. Et aussi il va falloir m'expliquer cette scène s'il vous plaît. Tiers D. 
Disaster Movie. C'est une parodie des films catastrophes. Et franchement, c'était drôle. En gros, le film, c'est juste une suite de références à plein de films connus pendant une heure et demie. En très rapide, j'ai repéré une ref à High School Musical, No Country for All Men, Kanye West, Hancock, Hulk, Hellboy, Iron Man, Batman et même Michael Jackson. Bref, c'est mi-cool, mi-cringe comme film. Ah oui, et en plus, il y a Kim Kardashian dans le film, plus un panda spécialiste des arts martiaux. Tier B. Spartatouille. C'est une parodie de 300. 300, c'est un bon film. Là, j'ai 300 raisons de ne pas aimer le film. Tier C. Balistique. X versus Sever. Apparemment, c'est le film le plus ennuyant du monde. En tout cas, Rotten Tomatoes le dit. Et je confirme de coup. Je suis pas un gros fan des films d'action à la base, mais là, c'était nul quoi. Genre, zéro charisme, zéro émotion, zéro logique dans le script. C'était un calvaire. Je crois que c'est le film le plus vide que j'ai jamais vu. Tier D. Avatar, le dernier maître de l'air. Film de Neuil. Déjà, je sais pas pourquoi le perso principal a une flèche sur le crâne. Aussi, pourquoi ce dessin est aussi moche Et sérieux, les gars, je suis le seul à trouver ça drôle. Tiers, c'est... Fantasy Island. Avec un nom comme ça, je m'attends à un film de fou. Et c'était sympa. En fait, comme son nom l'indique, c'est genre une île où tu peux réaliser tes fantasmes. Et en fait, dans les différents fantasmes, t'en as genre un qui fait une big soirée avec des top models, un autre qui rentre dans l'armée parce que son père est mort dans une opération, une troisième qui torture son harceleuse du lycée, et une quatrième qui veut retourner dans le passé pour dire oui à la proposition de mariage que son ex lui avait fait il y a des années. Et donc ça a l'air cool comme film. Sauf que c'était trop cliché. L'histoire est pas ouf. Il y a des rebondissements toutes les 15 minutes qui servent à rien. Tier B. Happening. Ok, l'histoire est simple, il y a un virus sur Terre. Il tue tous les gens qui se regroupent. Si trop de personnes se regroupent au même endroit, c'est fini pour eux. Et pendant tout le film, on suit un boog qui fuit le virus avec sa meuf. Et c'était cool, il y a quelques moments émouvants et le rythme est sympa. Je comprends pas pourquoi la majorité des gens n'aiment pas. Tier B. Le fils du masque. The Mask est un film légendaire que j'ai jamais vu, mais j'ai regardé cette suite. Et c'est moi. Donc en gros, il y a ce masque. Et si par malheur t'essayes de le porter, il se met à te posséder. À un moment du film, il y a un bébé qui se retrouve par malchance à côté du masque. Et donc une grosse partie du film, c'est juste le bébé qui genre met la misère à son père pendant que sa mère est partie en voyage d'affaires. Sauf que c'est pas fini. Le film est sorti en 2005. Et comme en 2005, on montre à l'écran un bébé avec des super pouvoirs. Avec de la 3D. Du coup, c'est un cauchemar à regarder. Et ça résume plutôt bien mon avis sur le film. Tiers C. Rebel Moon 2. Star Wars c'est cool, mais Rebel Moon c'est juste Star Wars en moins bien. Le 1 était sympa, il y avait des beaux plans et l'histoire d'une meuf qui trahit l'Empire suprême des méchants pour aider un village à la campagne, c'est sympa. Le problème du 2 c'est que le film entier se passe dans un champ, alors que c'est censé être un Star Wars bis. On a des timelapse sur du blé les gars. On m'a vendu un Star Wars, je veux des gros vaisseaux qui se battent dans l'espace, donc le film est plus que moyen. Et à force j'ai juste l'impression de regarder un let's play de Farming Simulator 2024. Tiers C. Megamind versus The Doom Syndicate. Je crois que j'ai commencé à développer une passion pour les mauvais films d'animation. Disclaimer par contre, j'ai jamais vu le premier Megamind. Mais l'idée d'un ancien méchant reconverti en gentil, je trouve ça drôle. Faut juste pas qu'il prenne la grosse tête. Bref, franchement, le film moyen. C'est pas super drôle et c'est limite un peu ennuyant. Pourtant, ça aurait pu être cool parce que à un moment du film, il y a les méchants, genre du 1, qui reviennent. Ok Bonne idée ça. Sauf que Megamind, il a la tête ailleurs. Il en a par-dessus la tête, genre de jouer le méchant. Du coup, il fait un move de big brain, il fait semblant d'être méchant. Et c'est le film. Bon, ok, la vérité, c'est juste que je voulais placer le plus de jeux de mots sur son gros crâne. Voilà, c'est tout. Le film était cool. Tiers, c'est. The Kissing Booth 3 The Kissing Booth, c'est précisément le genre de film que j'aime pas. J'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, j'ai pas envie de les voir. Mais j'ai dû regarder le 3. Et j'ai eu des frissons de gêne. Les acteurs sont pas mauvais. L'histoire est ok. Le film est pas particulièrement moche. Mais je pense que je suis juste pas le profil visé. Et ça fait bizarre de voir Nate de Foria dans un rôle comme ça. Prendre juste une dernière question. Pourquoi on dirait qu'ils ont mis un filtre Insta sur la caméra avant de tourner Tiers C. Haters. Le retour du GOAT. Je l'ai attendu ce film. Je l'avais même regardé à sa sortie sur Prime Video. Mais pour être sûr, je voulais le revoir. Et franchement, c'est toujours aussi gaz. L'histoire du film, c'est genre Kev Adams, le youtubeur, qui va voir ses haters dans la vraie vie. L'idée est cool. Mais bon, comme le film, c'est un film sur YouTube, par des mecs qui ont pas l'air de connaître YouTube, bah ça donne un résultat mid. Par exemple, pendant tout le film, ils disent pas une chaîne YouTube, ils disent une page YouTube. Prêt à dépasser le million de followers sur sa page YouTube C'est le genre d'erreur à ne pas faire. Et pour essayer de sauver le film, il y a une apparition de Jean-Claude Van Damme et une autre de Franck Dubosc. Mais franchement, ça fait confoncer le film. Ah oui, t'as aussi 3 minutes avec Giroud qui apporte rien à l'histoire mais ça fait 3 minutes avec Giroud le film aurait pu être drôle faut juste tout changer au film tiers c'est y a-t-il un youtubeur dans l'avion imagine genre un film sauf que ce film il est fait par des youtubeurs américains en 2019 et dans ces youtubeurs il y a Logan Paul perso je sais déjà à quoi m'attendre mais même avec ça même avec ça j'étais pas prêt à ce que j'ai imagine genre un film un film de 1h17 où tu rigoles pas une seule fois alors que toutes les 30 secondes le film essaye de se faire en 1h17 t'as le temps de cuisiner un bon plat t'as le temps de courir 10 km t'as le temps de regarder 4 épisodes de The Office bah moi j'ai eu le temps de regarder ça tiens eux super natural activity 
Ok, c'est une parodie des films d'horreur. Ça raconte genre l'histoire d'une émission paranormale, genre qui fake ses épisodes. Ok. Et c'est drôle. C'est pas légendaire, mais ça m'a fait rigoler. Il y a même une histoire assez intéressante sur la fin pour que tu re-regardes le film. Bref, c'était cool. Et t'as des refs à The Office, donc moi je suis content. Tiers B. Wagon East. C'est un western, les gars. Je me sens un peu cowboy au fond de moi. Mais pour parler du film, toutes les blagues sont pas drôles. Le film est un peu long, c'est pas le genre de film qui va changer ta vie. Mais à un moment, il y a un mec qui boit de la pisse en pensant que c'est de l'alcool. Et ça, ça me fait rigoler. Bruh. Tiers C. Les Dalton. Ça aussi, c'est un western, les gars. Sauf que je crois que dans celui-là, c'est impossible de rigoler au moins une fois. Tiers D. Astérix et Obélix, l'empire du milieu. J'arrive pas à savoir si c'était drôle ou non, ça. Astérix en végétarien. Des légumes. Des légumes. Des légumes hein C'est pas drôle. La plupart des blagues sur la Chine, c'est pas drôle. Jonathan Cohen, c'est pas drôle, on n'est pas sur YouTube. McFly et Carlito dans le film, pourquoi les gars Mais tout le personnage de César, c'était drôle. Jules César, en personne. Je sais, ça impressionne, mais on se calme, on respire profondément et vous allez voir, ça va bien se passer. Zlatan, c'est très cool. Et Aurel San. Ouais, c'est marrant. Donc en gros, c'était moyen. Tiers C. All inclusive. J'aime pas Franck Dubosc. J'arrive pas à trouver un seul film où je le trouve drôle. Mais par contre, j'aime bien Mister V. Du coup, j'étais un peu hype de voir ce film. Et bon, c'est pas ouf quoi. La plupart des blagues marchent pas. Le truc du on va dans un hôtel de vacances, il y a un directeur, les clients qui foutent le bordel. On a déjà vu 32 films comme ça. Je crois pas que dans les 32 films, il y en avait un de drôle. Donc, all inclusive, c'était pas drôle aussi. Tiers D. Aladdin 2. Enfin, ce serait drôle que j'aime pas le film, non Bah c'est pas le cas, c'est un banger. Et pour trop de raisons, l'idée du film est drôle. Aladdin en mode comédie, ça me hypait quand j'avais 8 ans, ça me hype toujours maintenant. L'histoire est pas exceptionnelle, mais les gars, franchement, c'est une comédie. Qui s'attendait à une histoire exceptionnelle Et en plus, pour finir, le rythme est cool, je me rappelle pas m'être ennuyé pendant le film. Mais, parce qu'il y a un mais. Les chansons sont drôles, mais pas tout le temps nécessaires. Prince Aladdin dans le 1 était mieux. Toutes les scènes dans l'avion, franchement les gars, c'était pas nécessaire. Autant assumer à 100% que tu fais un film sur Aladdin plutôt que d'essayer de faire un mélange bizarre. Et pour finir, il y a de par Dieu, les gars. Mais bon, à 10 ans, je crochais sur Vanessa Guide, donc le film est un manga. Bon, désolé pour le retard. 4 mois, c'est bien long. En fait, j'étais censé sortir une vidéo il y a 2 mois, une vidéo de 40 minutes sur Interstellar. La vidéo était prête, la mienne était folle, mais comme j'ai été un golemon, bah elle a été bloquée par YouTube. Par contre, si tu veux vraiment la voir, bah t'as juste à cliquer sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton s'abonner. Moi, après, je t'envoie la vidéo Interstellar, et à chaque fois que je sortirai une vidéo, tu la verras un jour en avance sur tout le monde. Bref, merci de m'avoir écouté. C'était Slutty. Tu vois la vidéo juste devant toi, là euh, Apparemment, YouTube, ils ont dit que t'aimerais bien la vidéo. Donc, euh... Clique. Clique là, je t'ai dit. T'attends quoi